Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, mi se danas bavimo radarskim modovima za borbu izvan vizualnog dometa. Danas letimo na MiG 29S, to je jedna malo novija modernizirana verzija u odnosu na verzije A i G koje također imamo simulirane u DCS Worldu. Jedna od osnovnih razlika je što verzija S može nositi i modernije rakete zrak-zrak R-77 koje možemo vidjeti ovdje na vanjska dva nosača, dok na unutarnjim nosačima imamo nešto stariju raketu R-27. R-27 ima nešto veći domet, no međutim ona spada u tzv. FOX-1 kategoriju, znači da je poluaktivno radarski naođena i u potpunosti ovisi o lansivnom zrakoplovu tijekom cijelog leta. Rakete R-77 spadaju u tzv. FOX-3 kategoriju i one u završnoj fazi se mogu potpuno samostalno navoditi svojim vlastitim radarom. Stariji modeli A i G ne mogu nositi 77-ice, nego samo 27-ice. 77-ice, odnosno općenito FOX-3 kategorija, su prilično velika prednost za svaki lovački zrakoplov, jer nakon lansiranja može poduzeti recimo nekakve defenzivne mjere, na primjer ako neprijateljski lovac također ispaljuje rakete na vas, a vi lansirate poluaktivno radarski vođenu raketu i prisiljeni ste nakon toga vršiti nekakve defanzivne obrambene mjere, u tom slučaju vaša raketa neće pogoditi cilj jer više nećete obasjavati cilj svojim radarom, no međutim kod FOX-3 kategorije ona se svedno može samostalno navoditi. Danas nam u traženju meta pomaže i AVAX koji leti tu negdje iza nas u orbiti. Sad ćemo za početak kontaktirati AVAX i tražit ćemo da nam prikaže sliku, to je da nam kaže šta on vidi. Idemo u radio meni Ž, pa zatim F7 i F5, request picture, evo počeo i sam javljati, ali nema veze. Sad ćemo malo interpretirati šta to AVAX konkretno govori. Znači ovo su call signovi njegovi je 102, znači 104. AVAX vidi dvije grupe. Prva grupa je u smjeru 178 stupnjeva u odnosu na nas. Udaljenost je 90 km, visina je 4500 m. Hot znači da nam se približava. Kad bi se udaljavalo, onda bi tu stajalo cold, a ako leti oko mi to na našu putanju, onda je flanking. Imamo drugu grupu, također otprilike u istom smjeru, 180 stupnjeva, samo 100 km iza ove prve, na istoj visini, također se približava. Sada ćemo stisnuti tipku 2 da bismo ušli u radarski mod izvan vizualnog dometa i stisnut ćemo tipku I da bismo uključili radar. Sada ćemo malo opet pauzirati igru da objasnimo ovu simbologiju na head-up displayu. Ovo je naša brzina, ovo je trenutni smjer kretanja, trenutna visina. Ovo ovdje znači da je radar uključen u tzv. modu pretraživanja. To je mod koji se na engleskom naziva Range While Scan ili Range While Search. Onako nekako općenito široko pretražuje prostor ispred zrakoplova i ne daje previše podataka o ciljevima koje pronalazi, prvenstveno udaljenost, odnosno range, nekakva veličina vezana za njihov radarski presik i otprilike smjer iz kojeg dolaze. Ovo ovdje AVT, to znači da je radar trenutno u kombiniranom modu što se tiče frekvencije pulseva koje je odašilje. Imamo mod u kojem radar odašilje pulseve visoke frekvencije, odnosno visokog ponavljanja. Sad ćemo ga ubaciti sa desnim shiftom i i, to je sad da vidimo 
oznaku PPS. Ovo je mod najpogodniji je za ciljeve koje nam se približavaju. Osim toga, još jedan put desni shift i i, sad smo upalili ovaj mod EPS. To je mod srednje frekvencije ponavljanja. Sada vidimo da je ovo je tu, ove crtice su nestale. To je zato što sad radar u ovom modu više ne vidi cilj. Zato što nam se cilj približava, a mi smo trenutno ga postavili u mod koji je najpogodniji za ciljeve koji se udaljavaju. Treći mod koji je kombinirani. AVT. I stavit ćemo ga u PPS. Ovo ovdje je simbol da radar vidi neki leteći cilj. Vidimo niz od četiri točkice. Četiri točkice znači da je to zrakoplov velike veličine, velike radarske sekcije, radarskog odraza. Najvjerojatnije je transport i zrakoplov, konkretno znamo da je to Hercules C-130. Najmanji ciljevi koje radar može otkriti bili bi prikazani sa jednom točkicom. Većina lovačkih zrakoplova prikazana je otprilike sa dvije točkice. Ovaj sustav također identificira da li se radi o prijateljskom ili neprijateljskom zrakoplovu. U ovom slučaju znamo da je neprijateljski zato što je niz točkica samo jedan. Kada bismo imali dva niza točkica jedne ispod druge, onda bi to značilo da je cilj prepoznat kao prijateljski. Ovo ovdje je domet do kojeg trenutno pratimo prikaz na ekranu, odnosno na head-up display. Trenutno pratimo do 50 km. Međutim, naš cilj je na više od 50 km, s obzirom da se nalazi na samom vrhu. To inače mijenjamo sa tipkama upitnik i zvijezdica, to su ove desno od nule. Sad ću vam malo to prebaciti na 100. Evo sad da vidimo da je prikaz, prikaz je realan. Ovo ovdje je domet koji trenutno promatramo, znači od nas pa do 100 km ispred nas. Ovo bi bila nekakva polovica, 50 km, a trenutna udaljenost je znači nešto ispod 70. Ono što vas može malo zbuniti možda u početku, ovaj prikaz na head-up displayu je zapravo vertikalni. To ne znači da se meta nalazi točno ovdje iznad nas. Samo znači da se nalazi otprilike lijevo od nas i na ovoj udaljenosti. Head-up display inače prikazuje iz perspektive pilota, no međutim kad prikazuje ciljeve koje radar vidi u ovom modu, u ovom režimu, onda je taj prikaz vertikalan. Isto to imamo prikazano i ovdje dolje na head-down displayu, ali tu nema nikakvih dodatnih informacija. MiG-29 nema onaj neki klasični radarski ekran kako ga većina ljudi zamišlja, nego je prikazan isključivo ovako. Ovo je tu pravo kutnik u sredini i je kursor. S njime možemo upravljati pomoću tipaka zares.c.ic. I sad ćemo ga pokušati dovesti na samu metu. I sad kad bismo stisnuli tipku Enter, prebacili bismo se u jedan potpuno drugi režim rada. To je takozvani, na engleskom se zove Single Target Track, odnosno mod koji prati jednu jedinu metu, samo jednu metu. Radar je sada svu svoju energiju fokusirao isključivo na ovaj jedan cilj i sve drugo ignorira. Prednost je što sada imamo puno više podataka o samoj meti, između ostalog ovdje recimo dolje vidimo da se ona kreće točno prema nama, jer ova strelica pokazuje prema dolje. Kada bi recimo išla, kada bi cilj išao bočno, onda bi strelica pokazala u ovom smjeru ili u ovom, ovisno u kojem smjeru bi išao. Ovaj ATK znači da je to taj single target track. Imamo, znači ovdje vidimo ovaj rombić, samo sad se baš ne vidi točno, znači sada je prikaz drugačiji, sada više nije vertikalni, nego je iz naše perspektive. Evo sada vidimo i točno gdje se zrakoplov nalazi.
No, međutim, negativna strana ovog moda je što je pilot protivničkog zrakoplova sada obavješten da ga neko baš izravno prati njegov prijemnik radarskog zračenja, sada sigurno pišti i upozdrava ga da, da se neko fokusira na njega i najvjerojatnije se sprema ispaliti raketu. Zato ćemo za sad odustati od ovog moda. Stisnut ćemo dva još jedan put. I zatim ćemo ući u jedan drugi mod sa desnim autom i i. Uh, malo smo prespori. Malo smo prespori, ali evo sada vidimo. Evo ga. Sada smo u takozvanom modu koji se na engleskom naziva Track While Scan ili Track While Search. Vidimo da se sada promijenila oznaka, ima oznaku SNP. Ovaj mod je nešto između ova prethodna dva moda, znači nešto između onog općenitog sliniranja i praćenja jedne mete. On sada prati jednu metu, iako ne toliko detaljno, no međutim i dalje još petražuje i ostatak prostora ispred zrakoplova i ako se sad tu pojavi još neki cilj, on će također biti prikazan. Sljedeća simbologija koju još nismo spominjali je ova tu strelica. Ona nam sad točno pokazuje koja je udaljenost. Zatim imamo ove tri debele crtice. Ona predstavlja maksimalni domet za odabrano oružje. Ova donja predstavlja minimalni domet za odabrano oružje. A ova srednja je takozvana no escape zona. Ako ga ispalimo ispod te srednje, onda meta više ne može pobjeći. To jest može izmanevrirati raketa, može promašati naravno, ali meta se ne može jednostavno okrenuti i pobjeći izman dometa. Trenutno je odabrana raketa R-77. Ovdje ispod vidimo sve podvjesne točke na kojima nešto postoji, a ove četiri godine su aktivne, odnosno odabrane, jer su na njima rakete R-77. Odabrat ćemo, mi ćemo za sad odabrati 27. radije. Evo sad smo dobili oznaku 27. E-R, E znači da je to model sa produženim dometom, R znači da je radarski vođeni model. Ili ova raketa postoji u toplinski vođenom, vođenoj izvedbi. Ovdje nismo spominjali, ova desetka je očekivani domet. Očekivani domet, ako recimo dobijemo informaciju od AVAX-a da se cilj nalazi u nekom smjeru i na nekom dometu, onda možemo sa desnim kontrolom i upitnik te desnim kontrolom i zvijezdicom možemo podesiti taj očekivani domet tako da radar otprilike zna gdje da traži. Također možemo podesiti i ovo. I ovo. Ovo tu znači da radar trenutno prati prvenstveno središnji dio. Znači usmjeren na sredinu. Kombinacijom desnog shifta i točka zarez trtice i č možemo to malo pomicati. Znači sad... Recimo sada smo podigli ovo prema gore, kada bismo znali da je cilj ispred nas, onda ga možemo, iznad nas, onda možemo reći radoru da prati na malo većoj visini iznad naše trenutne. No međutim, s obzirom da sada jasno vidimo cilj, onda nema potrebe za tako nećemo. Evo, smanjit ćemo skalu na 50 i vidimo da se približavamo maksimalnom dometu. Ovaj mod će sada automatski prebaciti u single target track kad dođemo u domet. Ovdje se sada pojavila oznaka PR, što znači da smo u dometu. Evo, opet vidimo, cilj leti otprilike prema nama. I ovdje se nalazi konkretno. Znači, malo je iznad nas i u lijevo. Ovdje 
ćemo sada ispaliti raketu. S obzirom da se radi o velikom cilju koji baš ne može jako manevrirati, onda ne moramo čekati da uđe u no escape zonu. Cijelo vrijeme ga osvjetljavamo i evo to je pogodak. Vidimo da se cilj obrušava. Vidjeli smo eksploziju. I to je to. Sada ćemo se ponovno vratiti u onaj mod učenitog pretraživanja. Vratit ćemo na raket R77 i tražit ćemo od AVAX-a da nam javi gdje se trenutno nalazi druga grupa. koje vidimo gore, to znači bearing range altitude, znači smjer, domet i visina. Znači 180. Znači sada možemo podesiti očekivani domet na 90. Znači nisam spomenuo što je ovo ovdje. Ovo ovdje je otprilike usmjerenost radara. Ovdje predstavlja horizont. Znači radar skenira nešto malo ispod horizonta i većim dijelom iznad horizonta. Sada smo ugledali cilj. Znači vidimo ovdje zapravo radi se čak o dva cilja. I to su dvije točkice, znači... Lovački zrakoplovi. Pomaknut ćemo domet na 50. E, sada ćemo ući u jedan mod koji ima MiG-29S. Vidimo ovdje vidimo ovdje oznaku SNP-2. To je mod Track While Scan 2 koji može isto vremeno napasti pratiti, odnosno napasti dvije mete. Sad ćemo to demonstrirati, znači podesimo kursor na metu, ono ga sada prati, malo ćemo još ubrzati. Evo sada vidimo dvije mete. Ova primarna okružena je ovim pravokutnikom, a sekundarna s ovim kao ciljnikom. Znači ovdje vidimo da vidi i jednu i drugu metu i trenutno smo u dometu i imamo mogućnost za lansiranje. Mete se kreću od prilike prema nama. Malo ćemo još pričekati da dođemo više bliže ovoj no escape zoni. Zatim ćemo držati titku za lansiranje dok ne ispali obje rakete R-77. Evo ga, obje su ispaljene.
Ага, обе мета са погоджени и съвременно. Това е била демонстрация как МиГ-29 С може и съвременно напасти две мета с ракета Мерси-77. На стари модели има то не можем извести. Сега ще може нам проконтактирати АЛАК, за да видимо има ли още кога в близини. Нема никога, то би било то. 29 иначе 8 радара има и топлински сустав за детекцию. Он может пратить и цели вепотно пассивно, но между тем его дом эти полно кратче, у него может быть и речь о неком другом туториалу. Это бы было то, что се тиче пресретания мета извен визуального домета. Да, рано это все было поинставлено, имали смо прилично лагане мета, имали смо и транспортный зракоплов, и два тренажных зракоплова, которые были подешены да не маневрируют, но... Али... Взрывом да объяснявам как все нечто, как все нечто ради, но да и так на это ставим. Наставите нас пратите и далее, мы се видим у следующем туториале. Поздравствуйте.